सो हाई गाइज वेलकम टू आर चैनल मैथमेटिक्स रूम सोल्यूशन ऑफ फाइजिंग मैथमेटिक्स दिस इज द लेक्चर सेवेंटीन डी ऑफ पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन ऑफ एक्सर सेवेंटीन पॉइंट थ्री ठीक है एक्सर सेवेंटीन पॉइंट थ्री के नाइन और टेन हम लोग क्या करने जा रहे हैं सॉल्व करने जा रहे हैं और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व होकर हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दी गई है और आप जाके भी चैनल पर देख सकते हो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर नाइन पर चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा तो देखा जाए क्वेश्चन वाई प्लस जेड इन टू पी माइनस जेड प्लस एक्स इन टू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई ठीक है देखने से तो लग रहा है ये ए, कि क्या ये ग्रुपिंग से सॉल्व होने वाला नहीं है बताओ मुझे कैसे पता चल गया क्योंकि देखो देखने से पी क्यू और आर के जो कोफिशियंट्स हैं आर पी क्यू के कोफिशियंट्स और आर जो है वो क्या सिंगल कोई वेरिएबल में नहीं है अगर कोई सिंगल वेरिएबल में नहीं होगा तो हम क्या कर सक हम उसको क्या करेंगे उसमें मेजर और मल्टीप्लाई ही लगाएंगे ग्रुपिंग का उसमें कोई सवाल ही नहीं होता है तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है ठीक है सबसे पहले कंपेरिजन करते हैं तो पी क्यू आर की वैल्यू निकला हमारे पास उसके बाद सबसे डेडी क्वेश्चन पुट करते हैं तो क्या निकलता है डी वाई डी एक्स बाई वाई प्लस जेड डी वाई बाई जेड माइनस जेड प्लस एक्स और डी एक्स बाई एक्स माइनस वाई यानी डी जेड बाई एक्स माइनस वाई सॉरी डी जेड बाई एक्स माइनस वाई ओके तो अब सबसे डेडी क्वेश्चन निकल गया हमें देख के लग रहा है यहाँ पर ये क्या ये हमारा ग्रुपिंग से तो सॉल्व होने वाला है नहीं ठीक है तो हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से लगाएंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाने के लिए सबसे सिंपल सिंपल स्टेप्स है क्या तो आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर y प्लस जेड है ठीक है यहाँ क्या है y प्लस जेड है यहाँ क्या है? अगर माइनस इसमें को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है माइनस जेड माइनस एक्स है ठीक है और एक्स प्लाइनस वाई है तो यहाँ अगर तीनों को हम जोड़ देते हैं तो वाई यहाँ से कट जाएगा ये वाई कट जाएगा इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को अगर ऐड कर देते हैं तो जेड जेड कट जाएगा एक्स बचा तो एक्स भी नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव था ये भी कट जाएगा क्लियर मतलब क्या अगर हम तीनों को सिंपली खाली जोड़ दें तो हमारा नीचे वाला डेमिनेटर जीरो हो जाएगा उसके बाद हम इंटीग्रेट करके सिंपली आंसर निकाल सकते हैं ये तो एक है हमारे पास सॉल्यूशन ठीक है ये हमारे पास क्या है एक सॉल्यूशन है इसका दूसरे सॉल्यूशन के लिए देखते हैं क्या करेंगे पहले एक सॉल्यूशन तो कर लें जो हमारे पास हुआ है तो चलो पहले सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं क्लियर कर लेते हैं अच्छे से तो देखो हमारे पास क्या था एक्स जो क्वेश्चन था हमने क्वेश्चन लिखा सबसे जड़ी क्वेश्चन लिखा और सिंपल एक दूसरा जगह थोड़ा सा गैप देके बोर्ड में उसके बाद हमने क्या किया है इसको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगा दिया रेशियो के कंसेप्ट के अनुसार तो क्या किया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू डी जेड बाई एक्स माइनस वाई आप तीनों में से कोई एक टर्म को लेके भी कर सकते हो यहाँ पर देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो या यहाँ पर आप वन भी आप ले सकते हो कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस पार्ट का तो आपको जीरो ही होना है ठीक है अगर वन भी लोगे तो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेन समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते हैं तब तो देखो आगे बढ़ने के बाद पता चलता है डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो हुआ क्या यहाँ पर ये सब ये सब ये सब ये सब क्या हो गया एक दूसरे में कैंसिल हो गया और यहाँ जो पार्ट है तो अगर यहाँ जीरो हो गया तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या एब्सोल्यूटली क्या हो जाएगा जीरो एब्सोल्यूटली जीरो हो जाएगा तो वही जीरो होने के बाद क्या हुआ हमारे पास सब जीरो होने के बाद क्या हो गया हमारे पास देखो आ गया इंटीग्रेट करते दोनों को बोथ साइड तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस होने के बाद हुआ था अब इंटीग्रेट करते हैं बोल साइड तो हम लोग देखते हैं क्या डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो हम लोग जानते हैं जीरो होता है लेकिन एक कांस्टेंट टर्म आता ही है तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी ये हो गया हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन ये हमारे पास क्या हो एक सॉल्यूशन है तो यही हमको याद रखना है क्या है वन सोल्यूशन हमारे पास हो गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी ठीक है तो देख लो एक मिनट मैं नोट कर दो ये है हमारे पास एक सोल्यूशन आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा करो नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे आगे दूसरा सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं तो हमारे पास सब्सिडियरी इक्वेशन ये है ठीक है तो सब्सिडियरी इक्वेशन ये है तो हम करने के क्या सकते हैं इसमें इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें अगर एक्स ऊपर मल्टीप्लाई किए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं वाई ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं और जेड यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे देख रहे हैं क्या जेड एक्स जेड सॉरी एक्स वाई है फिर माइनस जेड वाई माइनस एक्स वाई है ठीक है यहाँ क्या है जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई ठीक है तो हो सकता है मुझे कोई एक टर्म में नेगेटिव मिलाना पड़े ठीक है तो आगे देखते हैं क्या हमें मिलाना पड़ेगा उसमें हम समझ जाएंगे क्या
तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक्स डी एक्स ये मेरा हुआ हमारे पास अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लाएंगे तो इसी को कंसेप्ट लाएंगे तीनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू वन कर सकते हैं या किसी एक टर्म के बराबर कर सकते हैं ठीक तीनों को जोड़ के देखते हैं तो क्या होता है नीचे वाला टर्म हमारा जीरो हो जाता है अगर हम क्या माइनस जेड डी जेड मल्टीप्लाई करते हैं तब ठीक है क्लियर है आपको ये सब बातें ध्यान रखनी होगी अगर आप लोग सॉल्व करते हो खुद से तो ये सब बात पर आप जरूर थोड़ा गौर करो अगर ये सब पर गौर करोगे तो आसानी से बाकी सब क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं ठीक है तो नीचे वाला पार्ट तो हमारा जीरो होने हो गया ही हो ही गया नीचे वाला पार्ट तो हमारा जीरो हो गया तो क्या हो गया बचा हमारे पास क्या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो कहानी क्लियर अब इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं सिंपली इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या अपना आंसर निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू बी वन ठीक टू का एल्सियम ले लेते दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी ये हमारे पास दो कॉन्स्टेंट के आगे सोल्यूशन अब हम क्या कर सकते हैं सिंपली हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए ठीक है अब हम सिंपली क्या करेंगे यू इक्वल टू सी से रिप्लेस करेंगे और वी इक्वल टू बी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास देखो एक सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है ये वाला आ रहा है ये वाला एक सोल्यूशन है और हमारे पास क्या सोल्यूशन था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी ठीक है तो उसके हमने रिप्लेस करके यहाँ यू निकल गया हमारे पास और बी को रिप्लेस करके वी से हमारे पास ये निकल गया ठीक है ये दोनों हमारे पास निकल गया अब एक्सोल्यूट आंसर हमारे पास क्या होता है आपको पता है फाइव यू कामा वी इक्वल टू जीरो फाइव वी कामा ए फाइव वी इक्वल टू यू और फाइव यू इक्वल टू वी ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं इन तीनों सॉल्यूशन में से आप कोई भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हो मुझे फाइव यू कामा भी अच्छा लगता है तो मैं फाइव यू कामा भी लिखता हूँ आपको अगर फाइव यू इक्वल टू वी अच्छा लगता है तो आप वो लिखो या आपको जो अच्छा लगे तीनों में से आप वो लिखो ठीक है मुझे जो अच्छा लगता है मैं लिख देता हूँ और आपके तीनों जो आंसर्स होंगे वो तीनों के तीनों वैलिड होंगे कोई भी कार्ड को काटेगा नहीं ठीक है तो हमारे पास लास्ट फाइनल फाइनली आंसर क्या आता है फाइव एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का इस पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन का लगड़ जनरल इक्वेशन से सॉल्व किए तब ठीक है क्लियर है क्वेश्चन नंबर टेन पर चलते हैं इसको सब इरेज कर देते थे एक मिनट इसको इरेज कर दिया जाए ठीक है तो इरेज कर देते सब ओके तो इरेज हो गया है आप लोग हो सकता है स्क्रीन ले लो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले ठीक है उसमें आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आप लोग ज्वाइन करके रिक्वेस्ट करना पीडीएफ की लिंक एक साथ ही मैं भेज दूंगा सबकी ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन टेन भी सिमिलर ही है ठीक है अभी मतलब जो भी आपका नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व है वो भी सब सिमिलर टाइप के हैं ठीक तो उसको आसानी से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा सा क्लियर करोगे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से सब सॉल्व सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो देखो आगे बढ़े कंपेयर जो काम हम लोग करते हैं करते हैं उसको हम रिपीट नहीं करते हैं जो दिख रहा होगा आप लोग को कंपेयर किए सबसे रेडियो क्वेश्चन पुट किए देखने से तो नहीं लग रहा कि ग्रुपिंग से सॉल्व होगा ठीक है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है एक्चुअली ठीक है चलो देखें हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आता है एक्स वाई ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को ऐड कर देते हैं तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बाई एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड सब कट के जीरो हो जाएगा और आप किसी भी एक के इक्वल कर सकते हो मैंने बताया था पीछे हमें ये इसके जगह आप कुछ भी रख सकते हो वन भी रख दो ये भी रख दो ये भी रख दो ये भी रख दो किसी एक को रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है आंसर में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट एक्चुअली जाके जीरो ही होने वाला है ठीक आगे बढ़े तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी ठीक ये निकलेगा हमारे पास तो पहला सोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी याद रखना आप लोगों को ठीक है क्योंकि जब हम रिप्लेस करेंगे तब उस समय आप लोग बताओगे हमें ठीक तो पहला सोल्यूशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी निकल गया हमारे पास दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग अब हमारे पास जो ये देखो अगर ध्यान से देखना ये जो एक्स को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से एक्स को अगर यहाँ वाई को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा ये सिंपल सिंपल जो बचेगा इसको हम क्या सिर्फ ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा बातें क्लियर है ना देखो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा वाई वाई कट जाएगा जेड जेड कट जाएगा अगर तीनों को अगर हम ऐड कर दें फिर मतलब आप और मेथड और मल्टीप्लाई करके तीनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आसानी से निकल जाएगा क्लियर है
एब्सोल्यूट बाकी जाके क्या ये जीरो ही होने वाला है तो आगे देखे क्या हुआ हम्म समझ में तो आया कि हमारे पास क्या नीचे जीरो हो गया और नीचे जीरो हो गया था तो इधर मल्टीप्लाई करके जीरो हो गया पूरा टर्म और नीचे वन हो गया था ठीक है तो आ गया हमारे पास फाइनल टर्म ये फाइनल टर्म ये आया अब इसको क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करके हम इसका आंसर निकालेंगे तो इंटीग्रेट करते बहुत साइड तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या निकलता है देखो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड इक्वल टू एल एन डी ठीक कोई कांस्टेंट आएगा उसे मैंने एल एन डी मान लिया ठीक है आपको मैं एक कंसेप्ट और समझा देना चाहता हूँ यहाँ देखो एल एन डी मैंने क्यों लिया ठीक है एल एन डी लेने की कारण मुझे है क्या जैसे मैं कोई कॉन्स्टेंट आएगा सी ठीक है उसकी तो मेरे जो वैल्यू पता नहीं है ठीक तो ये जो सी है किसी एल मतलब किसी लॉक की तो वैल्यू होगी किसी लॉक की तो वैल्यू होगी ना तो इसीलिए मैंने यहाँ एल लिया क्योंकि हमें सी की वैल्यू तो पता ही नहीं है तो एल भी लेंगे तो वो भी क्या है कॉन्स्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा और इससे क्या हमारा कंप्यूटेशन बहुत ही आसान हो जाएगा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लॉक का फॉर्म लग जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड एल एन जेड में क्या जाएगा एल एन एक्स वाई जेड हो जाएगा इक्वल टू एल एन डी दोनों से कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से एल एन गाय हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू डी ये हो जाएगा बातें क्लियर चलो बाबू आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो देखो एल एन एक्स प्लस वाई प्लस एल एन एक्स वाई जेड इक्वल टू एल एन डी ये है लॉक की प्रॉपर्टी आप लोगों को कुछ कुछ लॉक की प्रॉपर्टी भी याद रखनी चाहिए ठीक है तो एक्स वाई जेड इक्वल टू टी ये हमारा हो गया दूसरा सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन क्या था आप थोड़ा रिकॉल करो था क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए अब दोनों सॉल्यूशन क्या करेंगे यू इक्वल टू सी से रिप्लेस कर देंगे वी इक्वल टू डी से रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा पाई यू का में बैठा देंगे वो हमारा इक्वल टू जीरो कर देंगे इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा तो वही करते हैं आगे बाबू चलो ध्यान देना ये सब यही सब स्टेप अगर आप सही सही लिख लोगे तो आपको अगर लास्ट स्टेप मतलब अगर आपको सही सही कुछ आता भी नहीं है मतलब मतलब बहुत हज़ार हार्ड क्वेश्चन आ गया ये तो बहुत आसान था बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया जिसमें दिमाग नहीं लग रहा कम से कम ये स्टेप भी लिख दोगे तो कम से कम कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाएगा वन टू मार्क्स मिल जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं सेवन टू एट मार्क्स का एक कैरी करता है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको स्टेप मार्किंग जरूर मिल जाएगा ओके तो कम से कम कंसेप्ट आप लोग अच्छे से ध्यान दें ताकि कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें हार्ड से हार्ड भी ठीक तो सॉल्यूशन क्या होता है फाइव यू का मैं इक्वल टू जीरो तो फाइव एक्स प्लस वाई प्लस जेड का माइक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर तो समझ में आया उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में कमेंट जरूर करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो ओके तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर चैनल को करा लो चैनल पर नए हो तब तक के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में